உங்கள் இருதயம் பாதுகாப்பாக உள்ளதா முழு இருதய பரிசோதனை செய்யுங்கள் நெஞ்சுவலி மற்றும் மாரடைப்புக்கான ஆஞ்சியோகிராம் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் சிகிச்சை நொடிகளில் தீவிர அடைப்பு உள்ளவர்களுக்கு இசிபி மற்றும் சலேஷன் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் ஸ்ரீரத்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஹார்ட் சென்டர் அண்ட் கார்டியக் வெல்னஸ் சென்டர் கரூர் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை அள்ளி கொடுக்க வேண்டிய இடத்திலே கிள்ளி கொடுக்கும் நிலைமையில் தான் கழக அரசு பேச்சுவார்த்த <laughs> 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 வெள்ளிலிருந்து <laughs> 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 எக்ஸிபிஷன் கான்ட்ராக்ட்லாம் முடிவு பண்ணுவார் இவங்க நினச்சாங்கன்னா வேலை நிறுத்தத்தை முடிவு அடிக்க முடியும் ஆனால் அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளிகளும் அவர்கள் குடும்பங்களும் உங்களுக்கு எதிராக திரும்புவார்களோ மாட்டார்களா போட் கிளப் தெரியுமா ஆமாம் போட் கிளப்லேருந்து சித்தரஞ்சன் சாலை வரைக்கும் நடுவில் ஒரே தேனாராக ஓடுனுக்குது தலைவர் ஜனங்க அப்படியே அள்ளி அள்ளி குஷ்ணு போயினே இருக்காங்க தலைவர் ஒரே சந்தோஷம் குடிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் தளபதி வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டே குடிக்கிறாங்க தலைவர் என்னண்ணே எப்படி இருக்கு ஆர்கே நகர் தம்பி எலெக்ஷன் எப்போ வரும் தளபதியை சிஎம் ஆகணும்னு தூங்கும் போது விரல நீட்டிகிட்டே தூங்குறாங்க தம்பி இந்த தொகுதி ஜனங்கணும் ஒரு ரூபாய் குறை கூட ஒரு ரூபா குறைஞ்சாலும் நீங்க அண்ணன் பாலகிருஷ்ணன் உயிரோட பார்க்க முடியாது என்ன நிதின்னு கேட்டா என்ன பண்றேன் நானே ஒரு உதயநிதி எங்க வீட்டுல இருக்குது அருள் நிதி என் பையன் இன்ப நிதி வணக்கம் சவுக்கு மீடியா நண்பர்களே இன்றைய அரசு அரட்டியில் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேச வைக்கிறோம் வாருங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சார் முதலாவதாக எதை பற்றி பேசலாம்னா போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் மிக நீண்ட கால கோரிக்கை உங்களுக்கு வந்து இந்த பென்ஷன் பணம் வந்து சரியாக கிடைக்கல ஒரு குறிப்பிட்ட சாவி தான் தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வந்து முன் வச்சு வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட போகிறாங்க நேற்று வரைக்கும் நான் சில பேர்கிட்ட பேசினேன் போக்குவரத்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் இப்போ வேலை செய்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்து வேலை நிறுத்தம் நடக்கும் தமிழகம் முழுவதும் நடக்கும் இவங்க திமுக சார்பு தொழிற்சங்கங்கள் இருக்குது அவங்க ஆதரவு தருவாங்க அவங்க வந்து பேருந்துகள் ஓட்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களும் எங்கள் பக்கம் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரியே அமைச்சர் சொன்ன மாதிரியே வந்து பேருந்துகள் இப்போ ஓடுத இது வந்து வெற்றி பெற்றது அந்த வேலை நிறுத்தம் நமக்கு கிடைத்துள்ள தகவலின்படி தோமுசாவை சேர்ந்தவர்கள் த கொ திமுக தொழிற்சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து இந்த வேலை நிறுத்தத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக டபுள் ஷிஃப்டெல்லாம் அவங்கள பார்க்குறதுக்காக பணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி பகலில் ஓட்டிடுவாங்க இன்றைக்கி தானே ஸ்ட்ரைக்கு தொடங்குது இன்றைக்கி பகலில் பெரிய சிக்கல் இருக்காது டெம்பரரி ஏற்கனவே ஷிஃப்ட்டு முடித்தவங்க நைட்டு இருக்காங்களே அவங்கள வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஓட்டு போ ஒரு ஒரு ஷிஃப்ட்டு மட்டும் முடிச்சுட்டு போனலாம் பண்ணிவிடுவாங்க மாலைக்கு மேல் இந்த வேலை நிறுத்தத்தின் தாக்கம் தெரியும் இது இன்று புதிதாக எழுந்த கோரிக்கை அல்ல கிட்டத்தட்ட அதிமுக ஆட்சி காலத்துலேருந்து ஏழு எட்டு வருஷமாக இருக்கக்கூடிய கோரிக்கை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் தொழிற்சங்க அதாவது நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ போராட்டங்கள் பார்த்துருக்கேன் ஒரு போராட்டம் இந்த நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விகரஸாக இருந்தது ஏஎஸ் பேட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுன்னு இவங்களும் ஒரு அரை கண்டா எல்லாம் பொங்கலுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு குறைந்தபட்சம் ஒரு உறுதியாவது கொடுங்கன்ற மாதிரி தான் நேற்று அவங்க இது பண்ணாங்க அதுக்கும் இவங்க முடியாதுன்ட்டாங்க அமைச்சர் கடைசி வரைக்கும் சந்திக்கலை இவங்க அமைச்சரை சந்திக்கிறதா இருந்தாங்க நாலு மணிக்கு சந்திக்கலை அப்போ அந்தளவுக்கு ஒரு அரகன்ஸாக தான் இது பண்ணாங்க இது வந்து எல்லா மட்டத்துலையும் என்னென்னா என்ன இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இது வந்து பொங்கலுக்கு போகிற பொதுமக்களை பாதிக்குமே ஒன்பதாம் ப பத்து பன்னெண்டு தேதிக்குள்ளே எல்லாம் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடுவாங்க பெரிய பிரச்சனை ஆகுமேன்ற மாதிரி போச்சு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பெருசான தேதி பார்த்தா நேற்று ஆறு மணிலேருந்து பஸ்ஸு கொஞ்சம் ஓடாமல் போச்சு இது வந்து பெரிய அளவில் பெரிய வீச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா காலையில் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு ஏமாற்றம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பொதுவாக போராட்டங்கள் அப்படின்னா எல்லா பனிமனையிலையுமே சிஐடி சிஐடி தான் நடத்துது எந்த ஆட்சியிலையும் சிஐடி தனியாக இருக்கும் தோமுசா அண்ணா தொழிற்சங்கம் மட்டும் மாறும் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் எல்லா பெரிய பா கே கே நகர் டிப்போ வடப்பழனி ஐநாபுரம் இந்த பல்லவன் மற்ற இடங்க இது மயிலாப்பூரிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வாயில் கூட்டம் மாதிரி நடத்துவாங்க பெருசாக எல்லா வேலைக்கு ஸ்ட்ரைக் இருந்தாலும் வந்துடுவாங்க ஆர்ப்பாட்டம் மாதிரி பெருசாக நடக்கும் அந்த மாதிரி எங்கேயும் பெரிய அளவில் நடந்த மாதிரி தெரியல 
ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் ஷிஃப்ட்டுக்காரங்கள மத்தியானம் க மத்தியான ஷிஃப்ட்டுக்காரங்கள காரில் வர வச்சு ஓட்டுறது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பெரிய இது மாதிரி தெரியல ஏன்னா ஸ்ட்ரைக்குன்றது எல்லோரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு தான் மத்தியானம் ஷிஃப்ட்டு வருவேன் காலையில் வரானா அந்த இதெல்லாம் நடக்காது வேறு ஏற்பாடுகள் நடக்குது தொழிலாளர்கள் மத்தியிலையும் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய அளவில் ஆதரவு இல்லை அப்படின்ற நான் உங்கள் கருத்துலேருந்து மாறுபடுகிறேன் இது திமுகன்னு இல்லை எல்லா அரசாங்கமும் ஸ்ட்ரைக்கோ உடைக்கும் இது இயல்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் ஒரு வழக்கு பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்ட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்றைக்கி மூத்த வழக்கறிஞர் திரு பி ஆர் ராமன் அவர்கள் தலைமை நீதிபதி அமர்வின் முன்பு இந்த மாதிரிங்க பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து கன்சர்ன் பார்ட்டிஸ்க்கு தொழிற்சங்கம் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து விட்டு மதியம் எடுக்கிற இரண்டரை மணிக்கு மதியம் இரண்டே காலுக்கு லஞ்ச் மோஷன் கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மதியம் விசாரணைக்கு வந்து அது எப்படி நடக்குதுன்றதை பார்த்துக்கொள்வோம் இதில் ஜென்ரலாகவே வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட கடும் எதிர்ப்பு எழும் அரசு ஊழியர்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் சரி இது மாதிரி பொதுத்துறை சேர்ந்து எந்த ஊழியர்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் பொதுமக்கள் ஐயோ இன்னையா அவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாலும் பத்தாது அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஒரு அரசு ஊழியர் இந்த நம்ம செந்தில் பாலாஜி மேட்டரில் எதுக்கு வந்து கடனை கிடனை வாங்கி நகையெல்லாம் அடகு வச்சு மூணு லட்ச ரூபா கொண்டு போய் கண்டக்டர் டிரைவர் வேலைக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு நிரந்தர வேலை அங்கே பனி பாதுகாப்பு இருக்குது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து ஓய்வூதிய பலன் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த அமௌண்ட்டு வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் போய் எங்கேயாவது கடன் வாங்கியாவது கொண்டு போய் அதை கொடுப்பதற்கு காரணம் இந்த பனி பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விஷயம் ஐந்தாண்டுகளும் அதுக்கு அதிகமாக ஓய்வூதிய பலன் தரல தானே கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் இதே போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் இரண்டு மூன்று முறை சைக்கோ நடந்துச்சு போராட்டமும் மாநிலந்தலையும் இந்த போராட்டம் நடக்கும் போது இப்போதைய முதல்வர் அங்கே போயிட்டு என்ன சொன்னார் சொல்லுங்க நூறு நாள் எங்க ஆட்சி வந்துடும் நீங்க வாபஸ் வாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அதனால வாபஸ் வாங்கினாங்க தேர்தல் அறிக்கையிலும் சொன்னாங்க பழைய பென்ஷன் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய செலவு கவலையே பழைய பென்ஷன் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் எதை சொல்லியாவது ஆட்சிக்கு வந்துன்றதுக்காக வாய்க்கு வந்த பொய்களை அள்ளி தெளித்ததின் விளைவை இன்று முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார் பொதுமக்கள்கிட்டையும் சமூக வலைத்தளங்களில் சில பேர் இந்த நேரத்தில் பொங்கலுக்கு ஜனங்க ஊருக்கு போகும்போது போய் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை குறை கூறும் பத்திரிகையாளர்கள் அரசு பொதுமக்கள் ஆகியோரிடம் நான் கேட்டுக்கொள்வது நம்மளை பெரும்பாலானோர் வந்து கடும் உடல் உழைப்பில் ஈடுபடுவதில்லை நாமளே வந்து இந்த அரசு பேருந்துகளுக்கு டயர் இட்டேடு பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ துட்டடிக்கிறாங்கன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த பஸ்ஸு ஒன்று பிரேக் பிடிக்காமல் வழிக்கின் போய் நூறு நூற்றம்பது இரநூறு ஆடுங்க செத்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சியும் அந்த வண்டி ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துலாம் ஓடிட்டு ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு என்று நினைக்கிறேன் புதிய பேருந்துகள் வாங்க இந்த கவர்மெண்ட் டெண்டர் விட்டுச்சு ஏன் பாருங்க என்னாச்சு பஸ்ஸு அவ்வளோதான் ஒரு பஸ் கூட வாங்கல இது வரைக்கும் இந்த நிலமை அப்போ இருக்கிற பேருந்துலாம் அரத பழசான பேருந்து உங்களுக்கு போய் பார்த்துருப்போம் நம்மளே இந்த மாநகராட்சி பேருந்தாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளியூர் செல்லும் பேருந்தா நான் போயிருக்கேன் பார்ப்போம் கியர் உள்ள அது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுல நீங்கள் இதே நீங்கள் ஆம்னி பேருந்தில் ஏறி பயணம் பண்ணிங்கன்னா எளிதாம இது ஒண்ணு அரசு ஊழியர்கள் எடுத்துக்கிட்டா அவங்க எட்டு மணி நேரம் வேலைன்னா அதுல வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் சாப்பாடு அது இது அரட்டை இரட்டை நான் தான் இருந்திருக்கிறேன் காலைல பதினோரு மணிக்கு ஒரு டீ நாலரை மணிக்கு ஒரு டீ லஞ்சு ஒரு மணி நேரம் இது ஆனா நீங்க போக்குவரத்து தொழிலாளி இங்க இருந்து மதுரைக்கு எடுக்கிறானா நடுவில் எங்க அதுல நிப்பாட்டி சாப்பிட்றான் பாருங்க அதுதான் ஓய்வு மற்றபடி அவங்க வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி தொழில் இன்னொன்னு அது மாதிரி தொழிலா தீபாவளி பொங்கலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போய் சென்னைக்கு மிக அருகில் 
திண்டி வனக்கிட்ட வாங்குவாங்க தண்ணி தண்ணி அப்படியே மழை பெஞ்ச உடனே ஆற்றுக்கு குளத்துக்கு நடுவில் போயிட்டு கம்பட்டுட்டு சார் மழை வந்து தண்ணி நிற்கிது சார் அப்புறம் குளத்துக்கு நடுவில் கேட்டால் அப்புறம் தண்ணி வராமல் என்ன வாங்கிட்டு அந்த இஎம்ஐ அடைக்கலாம் இதுக்கு தானே போகிறது கவர்மெண்ட் வரும் போது வரும் அப்படின்ட்டு நீ இப்போ போய் இப்போ ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கு போனீங்கன்னா என்ன இருக்குது எப்போ கிளம்பு பண்ணுவாங்க நாலுலேருந்து வராது பண்ணி அவ்வளோதான் அவன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து நிலுவைத் தொகை வழங்கப்படவில்லை ஓய்வூதியப்பம் இது நில ஓய்வூதியப்ப பலன்கள் ஓய்வு பலன்கள் கொடுக்கப்படவில்லை அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் தான் பொறுமையாக இருப்பான் இன்னும் நீங்கள் தானே போய் சொன்னீங்க நம்ம ஆட்சி வர தொண்ணூறு நாளில் கிழித்து கேப்பையை நடுகிறேன் என்று சொன்னது நீங்கள் தானே கேப்பை நெய்வடிங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி அவன் கஷ்டப்படுறான் வி ஹாவ் டு சிம்பத்தைஸ் வித் வித்தம் வி ஹாவ் டு எம்பத்தைஸ் வித்தம் அவன் மனுஷன் அவனுக்கு குடும்பம் இருக்குது ஓஎஸ் ஏஎஸ் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் இருபத்தாறாயிரம் பேர்கிட்ட அந்த ஓய்வூதிய பலன்களை வாங்காமல் இறந்துட்டாங்க ஆ அது நடக்க தான் செய்யும் யோசிச்சு பாருங்க ரிட்டையர் ஆகிடுச்சு அறுபது வயசு ரிட்டையர் ஆகுறீங்க எத்தனை வட்டி அலைவீங்க ம் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த பொண்ணு அதுக்காக பொண்ணுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இன்னும் பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து கொடுக்கும் நீ கல்யாணம் பண்ணாமல் வீட்டில் இருமான்னு சொல்ல முடியுமா அந்த பணம் வரணும் வட்டிக்கு வாங்கி அதுதான் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த பணமும் வராமல் வட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்போது நேரடியாக நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியாவிட்டாலும் இது வந்து அந்த மனிதனின் மனதில் மன அழுத்தமாக இருக்குமா இருக்காது யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு இந்த சுகருன்னு ஊறுபட்ட வியாதி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நடக்கும் அவனுக்கு நான் வந்து கவர்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை கோடி ரூபாய் வரணும்னா மொத்தத்தையும் தூக்கி இப்போ கொடுங்கன்ட்டு நான் சொல்லலை அவனுக்கு பத்து ரூபா கேட்குறாங்களா நம்ம ஒரு ரெண்டு ரூபா வாங்கிக்கிங்கப்பா அவ்வளோதான்ப்பா முடியும் இப்போ இது இதுக்கு பேர் தான் நெகோசியேஷன் இதுக்கு பேர் தான் பேச்சுவார்த்தை ஒரு சிவசங்கர் பட்ட நெகோசியேஷன் எப்படி தெரியுமா வரலன்னா அவள் தான் தீ உள்ளே வச்சுருவோம் நடவடிக்கை வரலன்னா அவள் தான் கடும் நடவடிக்கை இல்லைங்க இந்த உங்களுக்கு பணம் வரும் அதெல்லாம் இப்போ பேசாத நிதி இல்லை இல்லை அவங்க இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னாங்க சார் கிட்டத்தட்ட தமிழக அரசில் வந்து ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு துறைகிட்ட இருக்குது எல்லா துறையும் கரெக்டாக போகுது எங்கள் துறைக்கு மட்டும் என் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் ஒரு கேள்வி இரண்டாவது தர குடிமக்களாக நடத்தி இல்லை இல்லை ரைட் ரைட் நான் சொல்கிறேன் அவர் 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 திரு ஏஸ் தோழர் ஏஎஸ் வந்து அதை தெளிவுபடுத்தாமல் வெறுமனை இரண்டாம் தர குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் இரண்டாம் தர குடிமக்கள்ன்றதை நான் விளக்குறேன் அவர் அதை எலிசுலேட் பண்ணல அவர் பட்ஜெட் போடும்போது ஆயிரம் ரூபா உரிமைத்தொகை சார் அதுக்கு இத்தனை கோடி எடுத்து வை பேனாசில் எவ்வளோ எண்பத்தி மூணு கோடியா எண்பத்தெட்டு கோடி எண்பத்தெட்டு கோடி பேனாசில் ஐயோ தலைவர் பேனா த ஒரு பேனா குறியும் போதெல்லாம் ஒன்று உருட்டு வாங்கி பார்த்துருக்கேன் குறியும் போதெல்லாம் தமிழெல்லாம் ரெஸ் அப்போது அவர் அவர் போறகலன்னா நம்ம எல்லாம் குஞ்சினே நடந்துட்டு இருப்போம் ரேஸ் ரெஸ் அப்புறம் கேலோ இந்தியா ஆ கேலோ இந்தியா கண்டிப்பாக கேள் இதுக்கெல்லாம் ஒதுக்குறாங்க இவங்க ரேடார்லேயே வர்றதில்ல நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்க்கணும் இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டை போடுறோம் ஏன்பா அவங்க கொய்ய கேன் கத்திட்டு இருக்காங்கப்பா பத்து வருஷமாக கத்திட்டு இருக்காங்கப்பா அவங்களுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ஒரு முந்நூறு எழுநூத்தி சில்லர கோடி வேணுமா ஒரு முந்நூறு கோடி ஓது ஒரு இரநூறு கோடி சொல்கிறேன் முத்தலீஃப் ரெண்டு பட்ஜெட் ஓதி தண்ணியே இல்லாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வாயில் உள்ள அந்த ரெண்டு சொட்டு உங்கள் தாகத்தை தணிக்கோங்க அதை பண்ணணும் ஆனால் இவங்க அதை கன்சிட்ரேஷனில் கூட எடுத்துக்கிறதுல இதைத்தான் சவுந்தரராஜன் சொல்கிறார் இரண்டாம் தர குடிமக்கள் நினை முதல் தர குடிமக்கள் சமமான குடிமக்களாக நினைத்திருந்தால் ஏய் அவன் பத்து வருஷமாக போராட்டிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு எரியா என்ன எவ்வளோ தான் ஒதுக்க முடியும் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் வர்றது அதே மாதிரி ஊதிய உயர்வு மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக அந்த பே கமிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுகிறது இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் பேசலை அரசு ஊழியர்கள் கோரு புரியுதா விட மாட்டாங்க செக்ரட்டரி கலேசன் என்ன ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் காலி என்ன போய் எப்படி இருந்தது ஸ்தம்பிச்சிச்சு அரசு இயந்திரம் கிரைண்டாகி நின்றும் இவங்க பஸ் தானே பண்ட்டு ஸ்ட்ரைக்கு போலீஸ் டிரைவரை விட்டு ஓட்டலாம் ஃபயர் சர்வீஸ் டிரைவரை விட்டு ஓட்டலாம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு நீதிமன்றத்தை விட்டு கண்டனம் தெரிவிக்க வைக்கலாம் சில நீதிபதிகள் வழக்குகளை விசாரிக்கும் போது உங்களுக்கு இதயமே இல்லையா பொதுமக்கள் இப்படி கஷ்டப்படுகிறார்கள் இவங்களுக்கு பென்ஷனை நிப்பாட்டம் தெரியும் நான் நீதிபதிகள் அவன் கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைங்க பொதுமக்களுக்கு கஷ்டம்தான் இதே நீதிமன்றம் தான் ஓய்வூதிய பலன்கள் விவகாரத்தில் தெரியுமா டைட் பண்ணி கவர்மெண்ட் போய் உறுதி கொடுத்தாங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நாளில் பண்ணு எவ்வளோ நாளில் பண்ணுவேன் ரைட் போங்க இதே நீதிமன்றம் தான் சொன்ன
அதை ஏன் டிலே பண்ணுறீங்க செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து உங்கள் வரட்டு ஈகோ இருக்குதுண்ணே வெறும் அதனால் வந்து மாதத்துக்கு வெறும் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் ரெண்டு கோடி வர்றதா ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுக்கோ அதுக்கு ஏதாவது கொடுக்கலாம் ஆனால் இதை உடைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு புறம் அவரம் வச்சுக்கலாம் நம்ம மட்டும்தான் தொடர்ந்து தமிழக அரசின் பொருளாதார நிலைமை குறித்து வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் திவாலாக போகுதுன்னு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சம்பளம் கொடுக்க முடியாத நிலமை போக போதுங்கன்னு சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட அதை நோக்கி வந்துருச்சு நிதி மேலாண்மை என்றால் என்னவென்றே தெரியாத ஒரு அதிகாரியை ஒப்படைச்சிருக்காங்க தங்கம் தென்னரசுக்கு தங்கம் தென்னரசுக்கு எப்போ இடி வரும் நம்மகிட்ட இருக்கிற சொத்தெல்லாம் பாதுகாக்கணும் பதுக்கணுன்றதுல தான் தென்னரசோட கவனம் இருக்குதே ஒழிய நிதி மேலாண்மை பண்ணணும் தென்னரசுக்கு கவ கவனம் இல்லை கேஸ் எடுக்க போகிறாரு ஆனந்த வெங்கடேஷ் எடுக்க போகிறாரு அவர் கவனம் எதில் போகும் சொல்லுங்கள் அந்த கேஸ் வரப்போதே என்ன பண்ண போகிறோம் மற்ற அமைச்சர்கள் போல் நான் அப்படி மாட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் இருக்கும் வந்துடும் ஃபைனல் இயரிங் வருது முக்குளத்தோர் வாக்குகளை திமுகவுக்கு எப்படி பெற்று தருவது தென் தமிழகத்தில் சென்று முக்குளத்தோர் வாக்குகளை பெற்று சவுத்தில் வந்து திமுக எப்படி வெற்றி பெற வைப்பது இதில் கவனம் இருக்கிறாலே எப்படி பொருளாதாரத்தில் கவனம் செலுத்துவார் நான் மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை பல முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் நிதித்துறையில் வந்து வேலை இவ்வளோ ஃபைல் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்து மாளாது அதுக்கு தியாகராஜன் மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக வேலை பண்ணுற ஒரு ஆள் வேணும் அவர் நூறு ஃபைலையும் பார்த்துட்டு இன்னும் மீதி ஃபைல் எங்கேனா இருக்கான்னு கேட்குற ஆள் கூடுதல் இந்த ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்துச்சு வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மந்திரிக்கு போய் அவர் தான் எப்படி ஓடியார் வாங்கி செக்ரட்டரியட் ஸ்டாஃப்னு தெரியும் போய் இங்கே சொந்தக்காரனை பூச்சி அவனை பூச்சி சார் 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 ஜாலியாக ஜாலியாக நல்ல துட்டு ஆனால் அந்த மந்திரி போய் அஞ்சு வருஷம் இருக்கும்போது நான் போயிருக்கேன் ரொம்ப பத்து பஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் அவரை கிட்டத்தட்ட அமைச்சர் மாதிரி அமைச்சர் தான் அமைச்சர் தான் போயிருக்கேன் மதுரையிலேருந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்தான் வந்துட்டு வா ஒரு என்னது ஒரு வெள்ளியில் ஏதோ குத்துவழக்கு ஏதோ வாங்கணும்னு சொன்னால் எதுக்கு என்ன மினிஸ்டர் போய் இருக்குது அவருக்கு எதுக்கு என்ன அவர் தான் இந்த எக்ஸிபிஷன் கான்ட்ராக்ட்லாம் முடிவு பண்ணுவார் அப்படின்னு எனக்கு இது ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு ரொம்ப எங்கே இருந்தேன் பாதாம் பருப்பு ஒரு அஞ்சு கிலோ வாங்கி போவாங்க அதுமாதிரி வாங்கி போவாங்க பார்த்துருக்கேன் அது ஒரு இது போயிட்டு ஒரு வீடு எங்கேயோ ஆயினா ஒரு பக்கத்தில் எங்கேயோ இருந்துச்சு போய் சாயங்காலம் ஆறு மணிலேருந்து வெயிட் பண்ணுவேன் ஐயா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு வாசல் அடிக்க வச்சு பேசிட்டா அப்படி ஆடு வெள்ளி ஓ இதுவா நல்லா இருக்கே வாங்கி பாதாம் பருப்பு வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் இப்படி இருப்பாங்க ஸோ எல்லாம் அல்லைவாங்க மந்திரி போய் ஆகுறது பிடிஆருக்கு பி என்னோட ஓட்டினாங்களா எல்லாரும் எவ்வா என்ன விடு ஐயோ நிதித்துறை வேற பத்து விஷயம் துட்டு வராது இந்த ஆள்கிட்ட யாரும் வேலை செய்ய முடியும் பெண்ட கைட்டிடுவார் அப்படி வேலை செய்கிறால் தான் நிதித்துறைக்கு வரணும் அண்ட் பிடிஆர் என்னென்ன செஞ்சார் எஸ் தர் டஃபல்லோ ஜான் ட்ரெய்ஸ் உள்ளிட்ட மிகச்சிறந்த பொருளாதார வல்லுநர்களை அவர்களின் நேரத்தை தமிழகத்துக்காக செலவிடுங்கள்னு ஒரு குழு அமைச்சார் அந்த குழு டெட்டு அன்னைக்கு வாய் முன்னூறு தான் ஜெயரஞ்சன் இப்போ வரைக்கும் வாய் திறக்கல பேசுறாரு சன் நியூஸில் நிர்மலா சீதாராமன் என்ன கேக்குறேன் போய் நிதியமைச்சர் பார்த்து பணம் கேட்டுவாங்க உதயநிதியால செய்ய முடியும் நானே ஒரு உதயநிதி எங்க வீட்டுல இருக்குது அருள் நிதி என் பையன் நிதி எங்க சித்தப்பா அருள் நிதி குடும்பத்திலே இவ்வளவு நிதி வச்சுக்கிட்டு நீ என்கிட்ட வந்து நிதி கட்டினதுக்கு அப்பா பண்றாங்க எவ்வளவு நிதி இருக்குது குடும்பத்துல இவ்வளவு நிதி வச்சு நீ கேட்கலாமா போய் நீங்க அதை பண்ணணும் அதுதான் ஒரு அரசியல்வாதி கழகு ஸ்டேட்ஸ்மேன் கழகு பிடிஆர் வாங்கிட்டு ஒருவரா வர மாட்டாரா கண்டிப்பா இவ்வளவு பாசிச பாஜக சனாதன பாஜக பேசினாலும் நிர்மலா சீதாராமன் ஹேஸ் அண்ட்ஸ் ஃபார் தியாராஜன் ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட அதில் நாலு லட்சத்து சில்லரை கோடி நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றாங்க அது புழுவாங்க அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாங்கள் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் சரி வெள்ள வரைக்கும் ஏதாவது விடுங்க தைரியம் இருந்தால் நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் இந்த பாருங்கள் முத்தலீஃப் வீராப்பா ஒரு வாரம் பட்டினி கிடக்க போகிறீங்களா இல்லை நான் இன்னொன்று இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வீராப்பா நான் பண்ணி கூட கிடப்பேன் ஆனால் என்ன நம்பி பத்து பேர் இருக்கும்போது அவங்கள பண்ணி போட விடக்கூடாது கரெக்டா நான் பட்டினி கிடக்க ரெடி எனக்கு வீராப்பு தான் முக்கியம் என்ன சோரே திங்கம்னா கிடக்கிறேன் நான் சுயமரியாதை எடுக்க மாட்டேன் நான் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன நம்பி ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் இருக்காங்கன்னா அப்போ நான் பேசக்கூடாது அவங்க என்ன நம்பி இருக்காங்க அப்போ என்னோடய வீராப்பா அங்கே முக்
அவர்கள் திருமதி மரியாதைக்குரிய திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவருடைய தந்தை அப்பா வீட்டுக்காசா அப்பா என்பது தவறான வார்த்தை இல்லை என்ன உதாரணம் தான் இந்த பேருந்து ஸ்ட்ரைக் உள்ளிட்ட போக்குவரத்து ஸ்ட்ரைக் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் அடுத்த மாதம் அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் அறிவித்துவிட்டார்கள் அவங்க தானே கேட்குறாங்க உங்கள் அப்பா வீட்டு காசை கேட்குறோன்னு இவங்கள தான் கேட்குறாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் விதை போட்டது யார் இவர் அம்மா பயதே சனாதன எதிர்பார்ப்பு ஓகேவா ஆட்சி நடத்த தெரியாதவன் ஆட்சி கொடுத்தா என்ன ஆகும் தெரியுதா நான் பொதுமக்களை பார்த்தே நான் நேரடியாக கேட்க விரும்புகிறேன் அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளி நம்மளை பத்திரமாக போய் அவனை நம்பி உயிரை ஒப்படைச்சிட்டு உட்காந்துருக்கும் அந்த அந்த ஓட்ட பஸ்ஸை வச்சுக்கிட்டு கொண்டு போய் நம்மளை பத்திரமாக சேர்க்குறோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அந்த பஸ்ஸு வந்து இத்தனைக்கும் அது ஆம்னி பஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல அந்த ஓட்ட பஸ்ஸு ஓட்ட பிரேக்கை வச்சுக்கிட்டு அவன் விபத்து இல்லாமல் ஓட்டுறோம் விபத்து இல்லாமல் ஓட்டும் முப்பது முப்பது அது அந்த அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளி நம்ம தந்தையாக இருக்கலாம் ம் இன்னைக்கு வெளில இருந்து பார்த்து இவங்களுக்கு இதே வேலை பா இவ்வளோ கொடுத்தாலும் பத்தாவது நம்ம பேசுகிறோம் அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளியாக நமது தந்தை இருந்தால் நம்ம டைரக்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ பொங்கல் பண்டிகை வருது பொதுமக்கள் இது நல்லா பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்யுது சரியா இல்லை இது வந்து எங்களுக்கே மனசு கஷ்டமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னாக்கா இந்த பொங்கல் பண்டிகையில் வந்து நாங்களும் ஒரு வருமானத்தை தேடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மக்களை வந்து நாங்கள் எல்லா ஊருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறோம் இது வரைக்கும் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் என்னுடைய ஓட்டுநரோ நடத்துனரோ தொழில்நுட்ப பணியாளர் யாருமே பொங்கலோ தீபாவளியோ எந்த விழாவும் கொண்டாடியது இல்லை மக்களுக்காக ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலே இந்த போக்குவரத்து தொழிலாளியெல்லாம் பெரிய அளவில் கலந்துக்கிட்டாங்க எங்களுக்காக ஒரு நாள் இந்த பொங்கலை தவிர்க்கும்படி மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் அந்த சிரமத்திற்கு நீங்கள் வந்து ஆதரவு தரணும் எங்களுடைய பதிமூணாயிரம் கோடி ரூபாயை இந்த அரசு தவறாக செலவு பண்ணியிருக்கு அதுக்காக எங்களுக்கு ஆதரவு தந்து இந்த வேலை நிறுத்தத்துக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேணும்னு கேட்டுக்கிறோம் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குது இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடுச்சு கல்யாணம் பண்ணுவோம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கேட்பாங்க கல்யாணத்துக்கு தான் மினிமம் குறைஞ்சது மூணு நாலு நாலு அஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவாகும் அதை நம்பிட்டு இருந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த திருமணம் நின்று போகும் அவனும் மனிதன் தானே அதான் பொதுமக்கள்கிட்ட நான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்கன்ற அவன் கஷ்டத்தை நினச்சி பாருங்கள் பத்து பதினஞ்சு முப்பது நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு ஓய்வூதிய பலன் இது ஒன்றும் நியாயம் இல்லாத கோரிக்கை இல்லையா உரிமை இவங்க நினச்சாங்கன்னா வேலை நிறுத்தத்தை முறியடிக்க முடியும் ஆனால் அந்த போக்குவரத்து தொழிலாளிகளும் அவர்கள் குடும்பங்களும் உங்களுக்கு எதிராக திரும்புவார்களா மாட்டார்களா ஒவ்வொரு வீட்டு அஞ்சு ஓட்டு நாலு ஓட்டு ஓட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக காவல்துறை திரும்ப சேப்பருக்குதா எஸ்ஐ ப்ரொமோஷன்லேருந்து எல்லா பிரச்சனையிலையும் அப்படியே டிஎம்கே இவங்க சொன்னாங்க இருபது வருஷத்தில் எஸ்ஐ ப்ரொமோஷன் தரேன்னு ஓட்டு வாங்கினாங்க இன்னொரு விஷயம் இதே முதல்வர் இல்லை அதை செஞ்சாருங்க கலைஞர் ரெண்டாயிரத்தி அதை செஞ்சார் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எலெக்ஷனில் தான் இந்த கோரிக்கையை இவங்க வச்சது இன்னொரு விஷயம் இவங்க வந்து இதே முதல்வர் சட்டசபையில் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது பேசுகிறாரு போக்குவரத்து தொழிலாளிகளுக்கான நிதியை நீங்கள் வழங்குங்கள் எங்கள் சம்பளத்தை கூட உயர்த்த வேண்டாம் அதே சம்பளம் இருக்கட்டும் அவர்களுடைய சம்பளத்தை பாருங்கள் அவங்களுடைய இதை பாருங்கள் இப்போ மட்டும் இல்லை போல இருக்குல்ல அப்போவும் யார் எதை எழுதி கொடுத்தாலும் பேசுகிறது இன்றைக்கி என்ன பேசலாமா அன்னைக்கு சரியான பாயிண்ட்னு இந்த ஒரு முப்பத்தி சிஎம் கேட்குறாரு என்னங்க எப்படி இருக்கு பல இது ஆட்சி எப்படி இருக்கு எலெக்ஷன் எப்படி ட்ரெண்ட் இருக்கு தலைவரே போட் கிளப் தெரியுமா ஆமாம் போட் கிளப்லேருந்து சித்தரஞ்சன் சாலை வரைக்கும் நடுவில் ஒரே தேனாராக ஓடுனுக்குது தலைவரே ஜனங்க அப்படியே அள்ளி அள்ளி குஷ்ண போயினே இருக்காங்க தலைவர் ஒரே சந்தோஷம் குடிக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் தளபதி வாழ்க்கை சொல்லிட்டே குடிக்கிறாங்க தலைவரே அப்படியா அப்போ என்ன முப்போ ஒரு நாற்பதும் ஜெயிச்சிடுமா தலைவரே தெலுங்கானாவில் ஒரு பத்து கேரளாவில் ஒரு பத்து சேர்த்து ஐம்பது அறுபது ஜெயிக்க போகிறோம் தலைவரேன்னு சொல்லணும் வெரி குட் வெரி குடா ஓகே அப்படின்ட்டு போகிறாரு நான் இந்த சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே செல்வ கணபதி ஆர்கே நகர் பிரச்சாரம் அவர் அன்னைக்கு வந்து செல்வ கணபதிக்கு டேர்னு ஆர்கே நகரில் பிரச்சாரம் முடிச்சுட்டு வர்றாரு வந்த உடனே ஒரு சி இது ஸ்டாலின் இருக்காரு செல்வ கணத்துக்கு கேட்பாரு எப்படின்னா இருக்கு அப்படின்னா அண்ணே பிரமாதம் கவலையே படாதீங்க நம்ம தான் ஒன்று அப்படியே இந்த புன்முறுவலை பார்க்கணுமே ஸ்டாலின் முகத்தில் அப்படியா ஆ 
அப்படின்ட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு துரமுருகம் வர்றாரு அப்போ தான் அந்த ஃபேமஸ் டைலாக் துரமுருகம் சொன்னது என்னென்ன எப்படி இருக்கு ஆர்கே நகர் தம்பி எலெக்ஷன் எப்போ வரும் தளபதியை சிஎம் ஆக்கணும்னு தூங்கும்போது விரல நீட்டிகிட்டே தூங்குறாங்க தம்பி இந்த தொகுதி ஜரங்கணும்னு அப்படியே பூரிப்பா பார்க்கணுமே இருக்கு ஆனால் அப்படியே என்ன நாலாவது எடுத்து வந்தாங்க என்ன மூணு 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 டெபாசிட் போச்சு இருபதாயிரம் ஓட்டு தானே வாங்கினாங்க வெக்கமா இல்லை சென்னை கோட்டை திமுக ஜெயலலிதா இல்லாதப்ப நடந்த தேர்தல் மறக்கக்கூடாது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் இப்போ எந்தெந்த செக்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு எதிராக போயிட்டு இருக்கு பாருங்க விவசாயிகள் கொஞ்சம் ஆறு பேர் பிடிச்சி உள்ள போட்டாச்சு வட தமிழ்நாடு பரந்தூர் மேல்மா போச்சா ஆசிரியர்கள் போராட்டம் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் அது ஒரு பெரிய குரூப்பு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் குரூப்பு தாலுகா ஆஃபீஸில் நான் ரெவன்யூ நியூஸ் போட்டால் உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா என்னம்மா யார் கூட்டு போட போகிறீங்க அப்படின்னா இது நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி நல்ல நாங்கள் சர்வீஸில் இருந்தால என்னம்மா என்ன சூரிய எனக்கு தான் என்னம்மா ஆயிரம் ரூபா தரேன்னு சொல்லிட்டு பல பேருக்கு கொடுக்காம இருக்காங்க உனக்கு வந்துச்சா ஓல்டேஜ் பென்ஷன் வந்துச்சா இல்லையா வரலையா அதுக்கு பதிலாக தான் யாரும் அம்மா அதையும் கொடுக்கணும் இதையும் கொடுக்கணும் அதாம்மா செட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இவங்க கொடுக்கறது இல்லைம்மா இப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நம்மளை ஒன்றரை லட்சம் பேர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிச்சு அரசு ஊழியர்கள் வேனை வச்சுக்கிட்டு ஊர் ஊரா போய் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க போக்குவரத்து தொழிலாளர் இருபதாயிரம் பேரை டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்கல்ல ஆ ஓகேவா என்ன ஆகும் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எலெக்ஷன்ல இப்போ செட்பேக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன எல்லாரும் வந்து ஜெயிச்சிடும்னு சொன்னீங்கன்னு இந்த போர்ட்ல உள்ள சித்திரஞ்சி சார் பாரெல்லாம் ஓடின்னு இருக்கீங்க என்ன இல்லைங்கண்ணே தலைவரே லாஸ்ட் மினிட்ல நம்மளுங்க பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க தலைவர் இல்லைன்னா முப்பத்தெட்டு ஜெயிச்சிருக்கலாம் தலைவர் காங்கிரஸ் கூட வச்சிருக்கிறதுனால தலைவர் ஈஸி இல்லை இது தேவையில்லாமல் வெளியே போக சொன்னீங்க தலைவர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு தெரியும் முதல்ல இருக்கு தெரியும் தெரியும் கஷ்டம் ஆட்சி கையில் இருக்கும் கஷ்டம் அதெல்லாம் தெரியாது அதனால் இது இந்த கிரைசிஸு போக்குவரத்து தொழில் கிரைசிஸோடு இது நிற்க போவது இல்லை இன்னும் அடுத்தடுத்து எல்லா செக்மெண்ட்டும் இதாக போகுது சரி இன்னைக்கு போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் மிரட்டி வாய் அடைச்சிட்டீங்க கவர்மெண்ட் சென்ட் சம்பளம் எப்படி கொடுப்பீங்க ஏற்கனவே நம்ம கேபெக்ஸ் எடுத்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நிறுத்திட்டாங்கன்னு சொன்னோம் நீங்கள் உட்கட்டமைப்புக்கு முதலீடுகளை நீங்கள் நிறுத்திங்கன்னா ஒர்க் நடக்கும் இன்னொன்று பல இடங்களில் ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்னும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணல கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த ஒரு தான் போட்டிருந்தாரு பொங்கலுக்கு ரோட்டில் நீங்கள் வச்சுட்ருக்காங்கன்ட்டு நம்ம தான் பேசணும் பொங் இது பொங்கல் தொகுப்பு கொடுங்கடானா வாய் கரிசி கொடுக்குறாங்க இந்த வா 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 வாய் கட்டு வாய் கட்டு வாய் கட்டு போ 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 கடைசியை பார்க்குறோம் பார்த்துங்க போங்க லாஸ்ட்ல வந்து ஆயிரம் ரூபாய் ஓத்து வந்துட்டாரு ஆயிரம் ரூபாய் ஓத்துட்டு வந்துட்டாரு அது எடப்பாடி கொடுத்த அறிக்கை என்ன இல்லை நான் சொல்கிறேன் சொன்னீங்கள இதே மாதிரி பண்ணல நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதிட்டாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் எழுதிட்டு எவ்வளோ சிம்பிள் இப்போ என்ப கேட்க மாட்டாங்களாப்பா போன வருஷம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கோம் இந்த வருஷம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கலன்னா கேட்பாங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்களா சொல்லி இந்த குழப்பம் காமன் சென்ஸ் இது காமன் சென்ஸ் அது இது ஒன்றும் நீ பெருசாக போய் ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் ஃபஸ்ட்டு வர வேண்டாங்க நீ கேட்டிருக்கு <laughs> 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 அதனால இந்த அமைச்சர் சொல்வதெல்லாம் அமைச்சர்கிட்ட அந்த பதட்டம் தெரியுதா எல்லா பஸ்ஸும் ஓடுதுன்னா போய் அக்கடான உட்கார வேண்டி தனியா ஆ முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நாள் தரப்பு பேச்சுவார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு பத்து பிசாவுக்கு எடுத்து வைக்கிறது வக்கு இல்லை அப்புறம் வந்து ஒரு சொல்கிறார் பல கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி விட்டோமா என்ன கோரிக்கை நிறைவேற்றுறேன்னா புது பஸ் வாங்கினது யோ அவனுக்கு நேரம் வந்துச்சு அதை கூட நிறைவேற்றலைங்க புது பஸ் வந்துச்சு இல்லை ஆக்சுவலி இவங்க வந்து இல்லை போக்குவரத்து துறைக்கு வந்து நிறைய கடன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க தொழிலாளர் தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க போக்குவரத்து துறை வந்து அசட் நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணாயிரம் பஸ் இருந்துச்சு இப்போ இருபத்தி மூணாயிரம் பஸ் இருக்குது அத்தனை பஸ் டேப்பர் இருக்குது அத்தனை மேலே அந்த பாண்ட் இருக்குல்ல அவங்க கடன் வாங்கிட்டாங்க அவங்க கடன் வாங்கிட்டு வந்து போக்குவரத்து துறை வந்து கடனில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது பாருங்கள் இதுக்கு திமுக மட்டும் குறை சொல்ல நான் தயாராக இல்லை எல்லா போக்குவரத்து கழகங்களும் நான் சொல்கிறது எப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் ஜே ஜே போக்குவரத்து கழகம் என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அப்போ யார் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு கண்ணப்பனா கண்ணப்பனா அங்கே பஸ்ஸில் ஓட்டு வருங்கப்பா ராஜகண்ணப்பா ராஜகண்ணா வருவாய் துறையில் இருந்தார் அவர் பொதுப்பணித்துறை இருந்தார் வனத்துறையில் இருந்தார் வருவாய் துறை தான் அஞ்சு வருஷம் இருந்தார் கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ய
அதுதான் அதிநவீன பேருந்தா இருந்துச்சு ஜே ஜேனா இது அந்த நம்பர்ல ஜே 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 ஜெயலலிதா போக்குவரத்து கழகம் விரைவு பேருந்து கழகம் மாதிரி திருவள்ளூர் போக்குவரத்து கழகம் தமிழகத்தில் உள்ள நெடுஞ்ச நெடுந்தூர பயணங்களுக்கு தமிழகத்திலிருந்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்லும் வழித்தடங்களில் ஜெய ஜெயலலிதா போக்குவரத்து கழகம் அம்மாலாம் பின்னாடி தானே வருது ஜே ஜே தானே போ ஜே ஜே டிவி ஜே ஜே போக்குவரத்து கழகம்ட்டு அதில் பஸ் வாங்கியதில் ஊழல் தொண்ணூத்தாலாவது ஒரு கேஸு செங்கோட்டை மேலே அதனால தொடர்ந்து எல்லோரும் வந்து இது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பஸ் வாங்குறேன் லோன் வாங்கிட்டு இது மாதிரி பண்ணுவாங்க ஊழல் ஆயிரம் காலம் இவங்க எல்லாம் முறைகேடு பண்ணுவாங்க அதனால் போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டம் ஆகும் அதாவது முதல்ல தனியார் கிட்ட இருந்தது காங்கிரஸில் பெரும் முதலாளிகள் கையில் போக்குவரத்து இருந்தது கருணாநிதி போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக அண்ணா பீரியடில் வரும்பொழுது தனியார்ல இருந்து அரசு ஆக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு கொஞ்சம் ஆக்குறாரு செவன்டி ஒன்ல முழுமையாக ஆக்குறாரு கேஸ் கோர்ட்டு கிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போகிறாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஜெயிக்குது அரசு போக்குவரத்து கழகன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு இதை உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எனக்கு என்ன எனக்கு என்னன்னு அதில் ஏகப்பட்ட முறைகேடு எல்லாம் பண்ணும் பொழுது இந்த முறைகேடுனால நஷ்டம் மற்றதுன்னு வரும்பொழுது என்ன அதுக்கு தீர்வு தனியார்கிட்ட போயிடும் தனியார்கிட்ட போயிடும் இல்லை இல்லை முத்தலீஃப் நான் வந்து இதில் நான் நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து மாறுபடுறேன் தனியார்கிட்ட விடுங்கன்றேன் முடியாது யானை கட்டி தீனி போடுறங்க போக்குவரத்து கழகத்துக்கு இருக்கிற கடன் எல்லாத்தையும் அடைச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு நிலுவைத் தொகை எல்லாம் கொடுத்துட்டு இன்னும் வேலை மாறாது மகாராஷ்டிரால சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த மாடல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வேற வழி இல்லைங்க எப்படி வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் இது போன ஒர்க்குக்கு எல்லாம் நீங்க அவுட்சோர்ஸ் பண்றாங்களே இது மாதிரி பண்ணணும் அதாவது இந்த பாருப்பா ரூட் எந்த நீ பஸ் ஓட்டிக டிரைவர் கண்டக்டர்ல நீ தான் சம்பளம் கொடுக்கணும் இந்த கோயம்பேடு இது கிளம்பாக்க மாடல் சரியா நீ ஓட்டிக்கலாம் எனக்கு ஓடுறதுல அந்த ரூட்ல இருந்து எனக்கு இவ்வளவு துட்டு கிளம்பாக மாடல் தான் ரெண்டு கோடி வாங்கிட்டு எண்பத்தி ரெண்டு கோடி சம்பாதிக்க வரும் அதை ப்ராப்பரம் பண்ணுங்கன்றேன் அதுதான் நீங்க சொன்னீங்களா அந்த அங்க இருபத்தி ஒன்பது ரூபா இங்க ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபா அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா ஆகுது அறுபத்தஞ்சு ரூபா ஆகுது யோசிச்சு பாருங்க துட்டு இல்லைங்க நீங்க இந்த இருபத்தி ஒன்பது ரூபா லாபம் தானே நான் என்ன சொல்றேன் அது மாதிரி ஏலம் விட்டு அது மாதிரி ரூட்டை விட்டு அந்த பணத்தை வாங்கி இவங்களுக்கு கொடுங்கன்ற எனக்கு அதை விட இது முக்கியமா தெரியுது நீ பொதுத்துறை நிறுவனங்களை அண்டு பே பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்னொன்னு இப்போ அவன் இந்த பிரைவேட் கிட்ட விட்டீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் கூட்டம் வராத ஏரியாக்கு பஸ் விட மாட்டான் கரெக்டா அந்த நேரத்துல அவனை நீ அங்க பஸ் விட்டாதான் உனக்கு இந்த ரூட்டு பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட் நினைச்சா இப்ப உசுரம்பட்டி ரூட்டுக்கு பெரிய அதிகமா வண்டி இல்ல அதனால வந்து அவன் விட மாட்டான் சார் எனக்கு வேணாட்டு எடுக்க மாட்டாங்க கரெக்டா அங்க ஓட்டினாதான் உனக்கு இந்த லைசன்ஸ் மதுரத்து திண்டுக்கல் லைசன்ஸ் உனக்கு வேணுமா ரூட்டு வேணுமா ஓட்டணும் இங்க இதை ஓட்டு மதுரத்து திண்டுக்கல் போகும்போது வழியிலேயே ரெண்டே பேர் மட்டும் தான் பஸ்ல இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பேரும் இறக்கி விட்டு திருப்பிட்டு வந்துடுவான் ஆ இல்லை இல்லை அதெல்லாம் நடக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் இதை ஓட்டணும் இது பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட் நினைச்சா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி அப்படிதான் வேற இல்லை அது நான் பண்ணணுன்றேன் நான் நான் நானும் இந்த மாதிரி போ தனியார் பயம் படுத்தக்கூடாதுலாம் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் எங்க இப்போ பொதுத்துறையில வச்சுட்டு இருக்கீங்க அவனை பத்து வருஷமா ரோட்ல நீங்க வச்சுட்டு இருக்கீங்க தனியார் பயம் படுத்தா பத்து வருஷமா தானே ஆ காலங்காலமா இப்போ இன்னைக்கு இதை மீட்டு சரிப்படுத்த முடியாத லெவலுக்கு போயிடுச்சு எழுபத்தி ஏழுல முத்துசாமி போக்குவரத்து அமைச்சரா வராரு ம் அவர் பீரியடு ஒரு பொற்காலம் மாதிரி போக்குவரத்து துறை தொழிலாளிகளுக்காக கல்லூரிகள் கட்டினாங்க ஈரோடுல ஈரோடு நல்ல காலேஜுங்க அது ஐஆர்சி ஏதோ ஒரு காலேஜ் பெருந்துறை பெருந்துறை காலேஜ் கல்லூரி அங்க பல வருஷமா இருக்கு அந்த கல்லூரி புதிய பஸ்கள் அந்த பீரியட்ல தான் அதிகமா வாங்கப்பட்ட அந்த கலர் பஸ் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருது ரெட்ல இருந்து பச்சை கலர் பஸ் கொண்டு வராங்க டாட்டா கிட்டா டிசைன் டிசைன் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி கூண்டு மாதிரி இவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் இவர் பீரியட்ல கொஞ்சம் அகலப்படுத்தப்பட்ட பஸ் பல ரூட்டுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே கொண்டு வராங்க ஏன் ஒரு முத்துசாமியால முடியுறது ஒரு செங்கோட்டையினாலேயோ ஒரு இன்னைக்கு காலம் ரொம்ப கடந்துருச்சு இன்னைக்கு தான் வளர்ச்சி அதிகமா இருக்குது இன்னைக்கு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு எக்கனாமிக் மாடலு கான்செப்டே மாறிடுச்சுங்க அன்னைக்கு லிபரலைசேஷன் கிடையாதுங்க அம்பாசு கார் தவிர ஒரு கார் கிடையாதுங்க இன்னைக்கு எல்லாம் மாறிடுச்சு பேட்டரி ஆப்ரேட்டர் வண்டி வந்துச்சு இன்னொன்னு தனியார் வந்து எனக்கு ஒரு இருபது பர்சன்ட் லாபத்தில் நான் இதெல்லாம் பண்றேன் நஷ்டத்தையும் ஏத்துக்கிறேன் வரும்போது கவர்மெண்ட் ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் நான் என்ன சொல்றேன்னா வேர் இஸ் தி மணி நீங்கள் இதை மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் திருப்பி இவங்களுக்கு இப்போ இப்போ இதை சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இவர் நம்ம சிவசங்கிட்ட கொடுத்தா வித்துருவார் தட் போட்டேன் வேற வேற ஆட்சி வருது நீங்கள் சொல்றது நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால்
இது எல்லாமே எந்த கணக்கில் வரும்னு தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தனியாகவும் தனியார்கிட்ட கொடுத்தாலும் அது சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கான லாபம் அதை தாங்க நம்ம உறுதிப்படுத்த எப்போதான் இதை திருத்துறது எப்போதான் இதை அது திருத்த முடியாது மேலே இதெல்லாம் காலம் கடந்துருச்சு மரசாலை எப்படி பண்ணுறாங்க மரசாலை இருபத்தி நாலு ரூபா என்னமோ ஓட்டுறாங்கல்ல ஒன்றுதான் வழி சரிங்க தனியார்கிட்ட கொடுத்தாலும் எவ்வளோ இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க மானியத்தில் தான் வந்து பஸ்ஸில் டிக்கெட்டுக்கே போகுது அவன் தனியார் கொண்டு வருவான்ல அது அது இவங்களே கலெக்ட் பண்ணி இவங்களே வந்து ப்ராப்பராக நடத்துனால நீங்கள் தனியார் கொடுத்தா அது டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் அவன் டிக்கெட் அதிகமாக வச்சுப்பான் அதை நீயே பண்ண வேண்டியது இது ரொம்ப ஒரு ரீசனபிளான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது தனியார் வந்து இப்போ மகளிருக்கு இலவச பேருந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு பெரிய கிராம கொடுக்க மாட்டேன் சரி நான் சொல்கிறேன் உனக்கு ரூட்டு தரேன் ஆம்பளைங்களுக்கு மட்டும் தான் டிக்கெட் வாங்கணும்னு கவர்மெண்ட் நினச்சா பண்ண முடியாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ ரேட்டை குறைச்சிக்க அப்போ அதை சப்சிடைஸ் பண்ணோம் இப்போவே வந்து இந்த போக்குவரத்து கழகங்களோட நஷ்டம் அதிகமானதுக்கு ஒரு காரணம் ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில் அவங்களுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் அதை நீ கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேணுமா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆவினில் இந்த வந்தவனை மூன்று ரூபா குறைச்சாங்க இல்லை இரநூத்தி நாற்பது கோடி ஆண்டுக்கு ஆவினுக்கு இழப்பு நீங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணி தான் நல்லா இருக்குது இன்றைக்கி பாலில் ஐம்பது எம்எல் எல்லா பகையிலையும் திருடுறானுங்க ஓகேவா நம்ம எதுவுமே ஃபுல் ப்ரூஃப் சிஸ்டம்லாம் கிடையாதுங்க எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் குறைகள் இருக்குங்க இவ்வளோ நல பொதுத்துறையில் வச்சுருந்தாப்பா நீ கொண்டு வந்து பஸ்ஸை நாலு வீல் இருக்க பஸ்ஸில் ஒரு வீலோட இன்றைக்கி வந்து வச்சுருக்கிறீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போன்றேன் நான் அதன் மூலமாக குறைந்தபட்சம் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் இப்போ இந்த ரூட்டெலாம் விட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது இந்த நாமக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இந்த மாதிரி கம்பெனிகிட்ட கிடையாது டாட்டா மஹேந்திரா இப்படி பண்ணிங்கன்னா குவாலிட்டியும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பெரிய நிறுவனங்கள்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருப்பாங்க அதுலேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வருதுல வாங்கி வாங்கிட்டு கொடுங்க வேறு வழியில் பஸ்ஸு இன்னொன்று இந்த கவர்மெண்ட் வந்த உடனே இது அதிமுக கவர்மெண்ட்லேயே போட்டது இது இப்போ அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறது இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அதை எடுத்தாங்க தனியார் மயமும் எங்கேயோ ட்விட்டரில் எவ்வளோ சொன்னான்னு ஒன்று டபரை தூக்கி போட்டு வந்து டைம் பஸ் ஒரு அரசு அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் பேசுவேன் நீங்கள் பேசுவீங்க அவங்க விமர்சனங்கள் வரத்தான் செய்யும் அரசுக்கு எது நல்லது மக்களுக்கு எது நல்லது ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனோட சர்வேவலுக்கு எது நல்லதுன்றதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொன்று நல்ல லாபம் தரக்கூடிய ரூட்டெலாம் இருக்கு முத்தலீஃப் இது ஏற்றுக்கவே முடியல ஏதாவது பஸ்ஸு காலியாக போத பஸ்ஸு ஃபுல்லாக போதும் இல்லாமல் தான் ஆக்சுவலாக அவங்க ஜெயலலிதா எடுத்தாங்களே சொல்ல கோல்டான முடிவு அந்த ஒன்னே டிக்கெட்டை விலை எடுத்தாங்க அது மாதிரி பண்ணணுங்க இவங்க எல்லாத்தையும் இலவசம் இன்னொன்று இந்த செந்தில் பாலாஜி எல்லாம் இன்னொன்று நம்ம இன்னொரு ஆங்கிளையும் நம்ம பார்க்கணும் அந்த செந்தில் பாலாஜி பண்ண வேலையினால ஒரு பஸ்ஸுக்கு மூணு பேர் எம்ப்ளாய் இருக்கிற நிலைமை இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் இருபத்தோராயிரம் பேர் பண்ணிடங்கள் டிரைவர் இதில் காலியாக இருக்குதுன்னு பேசுகிறாங்களே நேற்று பேருந்துகள்லாம் குறைஞ்சி போச்சுங்க வாங்கினா தானே நீங்கள் எம்ப்ளாயிஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக இப்போ பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவன் எக்ஸஸாக தானே இருப்பான் இல்லை இவன் பேருந்து கேட்ட ஊழியர்கள் இல்லை அந்த டிரைவர்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்கன்றதுல ரெண்டு சைடு இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க எக்ஸஸாக இருக்கிறாங்கன்றதும் உண்மை அதனால தானே நாலு மூணு நாலு வருஷமாக ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃப்ரோசன் இல்லை எப்போ எடுத்தாங்க கடைசியாக டிரைவர் கண்டக்டர் இந்த பிரச்சனைலாம் பேசலாம்னு கூப்பிட்டா சிஐடி தலைவர்லாம் வரவே மாட்டேங்கிறாங்க ஃபோன் கூட எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன பண்ணுறது சரி சிபிஎம் நிலைப்பாடு என்ன இந்த ஸ்ட்ரைக்கில் தெரியாதுல <laughs> 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 முந்திரிங்க <laughs> 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 போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் கோரிக்கை மிக மிக நியாயமான கோரிக்கை அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் இதை உடனடியாக பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அது ஒரு நியாயம் இல்லாத அடாவடியான கோரிக்கை என்று சொல்ல முடியாது அவர்களின் வாழ்வாதார கோரிக்கை இதை உங்கள்கிட்ட நிதி இல்லைன்றதுலாம் எங்களுக்கும் தெரியுது நிதி இல்லாமல் இப்படி போனதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் வேறு யாரும் காரணம் இல்லை உங்களோட மோசமான மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் தான் காரணம் அறுபது லட்சம் பேருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகையை தூக்கி ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்தது உங்களோட ஆணவம் திமுறு அயோக்கியத்தனம் ஓட்டு வரும்னு சொல்லிட்டு போக்குவரத்து தொழிலாளி கொடுக்க வேண்டிய தொகை எவ்வளோ இதில் தான் எழுநூறு கோடி மாதம் எழுது கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை போக்குவரத்து தொழிலாளி கொடுக்க வேண்டிய தொகை எட்நூற்றி சில்லரை கோடி நீங்கள் ஒரு மாதம் கொடுக்குறது பா
எந்த நம்ம எவ்வளோ வாட்டி பேசியிருக்கோம் கிணத்துல போடுறது ஆயிரம் கோடி ட்ரிப்புக்கு அப்படியே கிணத்துல போடுறது எந்த பிரச்சனமும் இல்லை ஒரு மாதம் உரிமை தொகையை தூக்கி கொடுத்துருந்தாலும் போக்குவரத்து வேலை பிரச்சனை இன்றைக்கி இருக்கா மற்ற பிரச்சனை அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படி தானே போய் யோசிக்கணும் ஆமாம் சார் அதுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறியே நூல்லை அது ஒரு மாதம் தள்ளி போடு செப்டம்பர் பதினஞ்சுலேயே தான் கொடுப்பீங்களா ஜனவரிலேருந்து தர்றோம் ஜனவரி ஆமாம் மூணு மாதம் நம்ம மூவாயிரம் கூடியாச்சா அந்த கோயிலை தூக்கி கொடு எவ்வளோ பிரச்சனை தேர்ந்திருக்குமே இப்படி தான் இல்லையோ நிர்வாகம் பண்ணோம் யாராவது கொடுக்கலான்னு கேட்க மாட்டாங்க மக்கள் ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க பாருங்கள் இல்லை போச்சு நகைக்கடன் தள்ளுபடி பண்ணியிருந்தோம் வசனம் எழுதி வச்சுக்கிறாருங்க கொடுக்கணும் என்ற ஆசை முடியவில்லையே இதயத்தில் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு போங்க அள்ளி கொடுக்க ஆளா இல்ல அள்ளி கொடுக்க வேண்டிய இடத்திலே கிள்ளி கொடுக்க நிலைமையில் தான் கழக அரசு இருக்கிறது போன ஆட்சி காரெல்லாம் அப்படி டிசைனா வந்து இந்த இந்த எதுகை மோன எல்லாம் போட்டு அப்படி உருட்டிட்டு போயிடுவாங்க பண்ண வேண்டியதுன்னு சரி பார்ப்போம் அரசு என்ன செய்கிறது என்று சரிங்க சார் நன்றி